Serie heute ist das vierte von fünf Entwicklungsflugzeugen, das im Flight-Test-Programm benutzt wurde oder benutzt wird. Used in a flight test program. It's flown by experimental test pilots Nacho Lombo, Eduardo Curiel and the head of flight test today for the A400M, Eric Isors. Ja, und Sie haben gesehen, direkt nach dem Start ist der A400 in einen steilen Steigflug mit über 30 Grad Nase nach oben gegangen. Und auch in diesem Vollkreis sehen wir diesen sehr geringen Radius. Das heißt, der A400 war gar nicht weit weg auf der Gegenseite und kommt hier mit ungefähr 60 Grad Schräglage wieder zurück zum Publikum. You've already seen the aircraft make some very steep climbing turns. And now you see it in a 360 degree climbing and descending turn, showing just how small the radius is. Of course, this isn't the only A400M here. We also have one of the aircraft recently delivered to the Luftwaffe in the static park. Park next to the aircraft it's replacing, the C-160 Transol. auf etwa 90 Knoten, das sind ungefähr 150, 160 km/h. The A400M is 45 meters long, 42 meters in span and 14 meters high. Has a maximum takeoff weight of 141,000 kilograms and a maximum speed of 750 kilometers an hour. Nach diesem Pushover, als der A400 jetzt seine Nase quasi nach unten gedrückt hat, holt er jetzt etwas aus für einen schnellen Vorbeiflug in 500 Fuß mit einer Geschwindigkeit von 300 Knoten. Ja, und am Ende dieses Vorbeiflugs wird er mit 3G nach oben ziehen und mit einer 120 Grad Schräglage wieder zu Das ist natürlich im Einsatz ein wichtiges Manöver, um aus dem Tiefflug steil nach oben zu ziehen und außerhalb der Reichweite von äh, kleinen Waffen, sogenannten Handheld Weapons oder Manpads, das heißt also Gewehren oder schultergestützten Raketen zu kommen. That rapid climb and the 120 degree bank turn at the top of it has a very real purpose. It enables the A400M to avoid with maximum braking. Now just watch how short this landing roll is. Ja genau, achten Sie mal auf die Stoppstrecke, auf die Landestrecke für dieses sehr große Flugzeug in relativ kurzer Zeit nach dem Aufsetzen wieder schon zum Stehen kommen. natürlich durch den Umkehrschub, den seine Propeller in dem Fall erzeugen. Der wird sogar ein Stück Rückwärts. Ja, trotz des marginalen Wetters eine tolle Vorstellung.